ژوند او زده کړه دا بادی غگ د آبادی غگ خبرمن در نو اوریدون کو سلامونه د انګورو قرغنه څه ډول ناروغي ده دا قرغنه خپل دوره معلومی ده د تاک په کنده په ډډه باندې نه ختې د لشي وګدا نه ختې هغه به په اساس یو نشي پسی لوی یا تاک به بیخي د باندې وي خراب وي په تاکونو کې قرغنه ولې پیدا کیږي باغوانان کوم ټکي په پام کې ونیسي چې د انګورو تاکونه یې په دې ناروغي اخته نشي او که چیرته د هغو د انګورو په تاکونو کې دا ډول ناروغي پیدا شوي وي څه ډول مخنیوی او تداوي کولی شي دا پښتنې به د آبادۍ غږ په روانه خپرونه کې ځواب شي چې زه سمیره حلمزه یې درته وړاندې کوم په افغانستان کې ډول ډول انګور شته د انګورو دریمه جشن واره چې په دیارله سوه شپږ نوي کال په هرات کې ولمانځل شوه شاوخوا یو سلو پینځه دیرش ډوله انګور نندارې ته پکې وړاندې شول چې د باغوانانو په وینا زیاتره یې ښه حاصلات کوي خو ځینې آفات او نباتي ناروغۍ شته چې تاکونه ودې ته نه پریږدي چې له دې ډلې یو هم د قرغنې مرض دی نوم یې ماسل خان د غالر د کلي دوه زره تاک لرو قرغنه دغه اوس معلومېږي پاڼم نیسي دا نودم نیسي اول کال کم و دغه پروس کال زیات و سه کال بالکل زیات و اوس مثال کما دغه نه اخیستې دوه لکه اوس کېږي ماته یو لک بلداري ده تاکبري ده کوټې ده او بوی دي دغه زیاتونه کول هم ما دي مصرف نه پوره کړي نوم ګلبهار ده قره باغ د انګورو باغ لر دا یو ضرر کننده مرض ده چې دغه تاک له شومې او نه غورځي په اته زره مصرف د بلداري راځي کوټ خوري پینځه سوه تاکونه به شل خروار اخیست اوس شپږ خروار هم نخلو په هر کال کې یو لک شل یو لک دیر زره دغه نه ضرر کوو مونږ او مخکې به دوه لکه دوه لکه او شل زره مونږ ته نخته وو نوم یې حمید نخته و تاک لرو قرغه نه خو چې دا انګور خوشه ده چې بیخي دی په کوي تقویه نه کوي دی چې ډېر غټ چې دونه بغټ چې انډیوال بیا هم دېشه خنیم خامه پاتې کېږي بازار ته مړي چې خلکو کتلې چې انډیوال تر وودي خوراک نه دي بېرته مړي په بامو مامور کړي دي ممیزم کړي هغه هم نه خرڅېږي اوس کوټې هغه د کوټې دي ډېر کوي که ممیزم در وښیم یو نیم زر تاک او پنځو زره پیو کړي پنځو زره یې ما مشرف بې سوی و بېرته مې هغه دې قانع مې پردې خوشې کړه ما ځان څه ضرور دی خلکو مو ویل چې د قرغنې مرض له امله یې د انګورو څخه ښه حاصل نه و اخیستی ان دا مرض د تکونو د وچېدو سبب هم شوی و د کابل ولایت د پغمان د مسلکي زراعت د پوهنتون استاد شفیق الله بختیار وایي سره له دې چې دا مرض د انګورو د تکونو حاصل کموي او د وچېدو او خرابېدو سبب یې کېږي ځینې نورو مرضونو ته هم زمینه برابروي نه تنها دغه سکالنی حاصلات ته تاوان رسوي بلکې د راتلونکو کلو لپاره تاکونه ډیر زیات خساره مند کوي یعنی حاصلات کموي او همچنان د دوی تاکونه امکان لري چې د دې مرض په واسطه وچ شي دا مرض انګور ډیر زیات بد شکل کوي د مارکیټ ارزښت یې له لاسه ورکوي نه له دنه ممیز جوړېږي او نه د مارکیټ لپاره ښه ارزښت لري خپله دیقان هم نشي کولای چې له دې نه د خپل د خوراک لپاره او د خپل د فامیل لپاره ګټه پورته کړي دیقان ته ډېر زیاته اقتصادي ضربه واردېږي او راتلونکي کلو کې دا نشي کولای چې بیا د خپل د باغ لپاره کود استفاده کړي ښه آبیاري وکړي او ښه شخبري وکړي بنا زړه سړېږي او ټول دیقانان آهسته آهسته له تقدارۍ نه لاس اخلي په نتیجه کې افغانستان کې شاید خلک د دې مرض له ډار څخه نور د تاکو د باغ پرورش ته ادامه ورنه کړي و موردل چې په تاکونو کې د قرغنې مرض د حاصلاتو د کموالي او د تاکونو د وچېدو سبب ګرځي خو دا ناروغي ولې پیدا کېږي عبدالحمید پالی د سر تر اخیرو د ناباد کړي باغدار یاست مونږه تقریبا څوارلس تاک د انګورو لرو قرغنه خو دسې ده چې هوا یخه شي دا کندوچ وي مخکې مونږه مشرانو دغه تاکونه پټول خاورو لاندې کولو بیا به هغه قرغنه نه کوله اوس دې مونږه چې لږ بې باکي شوې ده او دغه شوې ده بس ورورکه تاکونه لوڅ کړي زیاته وارخ ته یې دغه روبک دی مځکې زیاتې نه دغه نه دغه مرض پیدا کړي نوم احمد حکیم دا ګلۍ چې پی وشي دا یو غومبه ورته پیدا کېږي نه بیا د قرغنه مرض جوړ شي غوږه غوندې کېږي بس همغه نه بیا داسې پخه ډنډه کېږي دا قرغنه خپله دوره معلومېږي دا د تاک په کنده په ډډه باندې نښتې دي دا چې وږده نښتې هغه بیا په اقساس یې ونیسي پسې لویېږي او تاک به بیا خېدا باندې وړي خراب کوي یخ نه په دې پیدا کېږي چې تاک زخمي هغه زخم یخ وښي کله چې یخ یې وښي له مخه نه دی اوبه کوي اوبه کوي هغه چې یو پړسي هغه چې هلته وپړسي کېږي چې روګل هغه ته ورسي هغه چې بیا ته د شیشته کې لکه خوله منځ کې لاندې روګل وګوري تازه بیا مونږ وګوري دلته قرغنه یې کړ 
د باغدارانو په وینا یخه هوا ګرد او خاورې پرلپسې بارانونه او مرتوبه هوا د انګورو په تاکونو کې د قرغنې د مرض د پیدا کېدو علتونه دي شفیق الله بختیار د باغوانانو د خبرو په تایید سره وایي چې دا مرض د شاخبورۍ په وخت کې هم له یو تک څخه بل تک ته لیږ دي دا مرض یو فنګسي مرض ده یا یو قارچي مرض ده چې په سترګو نه لیدل کېږي په مایکروسکوپ لیدل کېږي کله چې یو دیقان شاخبوري کوي د شاخبوري د قیچي په واسطه د یاري په واسطه له یو مریض تاک نه بل تاک ته همدا انتقالوي کله چې هوا ګرمېږي رطوبت زیاتېږي دا مرض پیدا کېږي او دا مرض په همدغه مرحله کې انکشاف کوي او زیاتېږي که چېرته مخنیوی یې ونیسي دا تر ډېرو کلو په همغو باغو کې پاتې کېږي او هر کال دا تاکونه مریضي دا مرض په تاکونو کې په پاڼې کې کله چې پاڼې وړې وړې یا کوچنۍ وي خپله دا پاڼې نسواري رنګ اخلي دغه عامل د مرض له پاڼو څخه انتقالېږي نوي او تازه شاخونو ته چې د شاخو په مخ باندې تور بخونه رنګونه ایجادوي او دغه شاخونه آهسته آهسته پړسېږي ورستېږي او وچېږي انګور دانې کلکېږي وړکۍ پاتې کېږي یو ډېر بد شکله او پیچلی شکل اخلي دغه مېوې او دا مرض کولی شي چې له یو باغ نه بل باغ ته د باد په واسطه د اوبو په واسطه د باران په واسطه او د هوا په واسطه انتقال شي درنو اوریدونکو تاسې ابادۍ غږ خپرونه اورئ که زموږ د تعلیمي خپرونو په اړه نظر یا وړاندیز لرئ نو په سفر شل دوه سوه څلوېښت یا پنځوس سفر یو شمېره زنګ راته ووهئ تر دې ځایه پوه شو چې قرغنه له پخوا د انګورو په تاکونو کې موجوده وي او کله چې شرایط ورته مساعد شي په فعالیت پیل کوي او تاکونه وچوي اوس به دې داسې کسانو خبرې واورو چې په باغدارۍ کې تجربه لري او خپل باغونه یې تر ډېره له دې ناروغۍ ساتلي دي نوم یې عبدالرحیم ده د تراخېلو اوسېدونکی یمه باغدار یمه موږ دا کارونه کړي دي چې منی شي له پاڼو سره تاوو او له پاسه خټه پرې باندې اچو تاک چې پټ شو تر پسرلي تر حمل میاشتې پورې د حمل میاشت بېرته دا خاوره ایسته کېږي تېر نه او تاک نوڅېږي او شخ جبوري دا آماده کېږي تاک بوري چې وسوله بیا آمادګي ورته د دوا د پودرو د اوبو نیسو بیا له کابله مبله تېشته کوو کوم وخت دا کابله تېشته شوله پاک شوه بیا له ووسو بیا موږ یو رقم دوا او دا هم تجربه کړې ده چې په نوم سلفر ده هماغه سلفر یو کیلو ملتیا پکې ګډوو د اول د سرطان پورې دغه دواګانې وهل کېږي خو بعضې خلک یو تجربه کوي دغه ګوشمش ورته وایي د ګوشمش په وخت کې هم دغه دواګانې وهي نتیجه ښه راکړ دا خو اوس موږ پرې که کړې ده وینې دلته هم پرې که شوې دلته هم پرې که شوې ده قرغانې له خاطره دا چې پسې لوندې بیا همداسې پسې راځي راځي بیا ډېرېږي بیا دا ډنډه شاوخوا ټوله نیسي بیا دا موږ بیا داسې په دیاره وښو پوستکي ته یې بیا وباسو بیا چې قوي بیا هغه تاک لاندې دلته خراب وي هغه بیا هغه بیخ کې وښو بیا کنه دغه راوړو بیا کور ته سوځوو یې تاک ورین چې پسې وکړه له بیا یې اوبه کوو بیا هم چې اوبه کړه واته را راغله بیا یې بیل وښو بیل هم چې وښه بیا موږ ورته کوم شک ورته وایو دغه دغه نه چې شي بیا دوا پرې وښو معلوم هارون ده کابل باس و زوز دا شام هیچ شب کې نه پرېږدو ښه صفا شو تره یې وهو ته چې نه کوسل سر یمه دا تېر کوسې حالت خلاص شو دغه شکل په همدا ور کېږي نور خو چاره نه لري دي نوم مې خلقار دی دغه بېلې چې موږ ووهو دا دغه چې داسې پاک شي ده ګیا ده مثال دغه کې مرض ده دغه ده دغه چې پاک شي زیاتې موږ انګور جوړېږي دغه چې بلداري ده چې دا بېل وهو په بل مخ یاړو چې دا ګیا مې ده ورکه شي واخی ملک چې بل تاک ته بیا ګټه رسي برګې وښو انګور ده مثال نه ده دغه دغه پاڼه مثال منګه دغسې وښو ده او که دا هم داسې پرېږدو بیا هم دغه خپل هم دغه پاڼه ده انګور خوري مثال دوا ورکو کارونه پکې وکړو پاک سترې کړو بیا دغه قرغنه نه پیدا کوي د باغونو پاکاري له باغونو بېکاره بوټي لرې کول په اندازه اوبه ورکول او نور هغه ټکي دي چې تاکونه له قرغنې څخه ژغورلی شي شفیق الله بختیار ځینو نورو ټکو ته هم اشاره کوي په میخانیکی کې د دې لپاره چې دغه مرض ډېر زیات انتشار ونه کړي او د دې مخنیوی وکړو اول شنه شاخه بوري دې وکړي یعنې هغه شاخونه چې په دې مرض باندې مساب وي هغه دې په هماغه شنه حالت کې قطع کړي او هغه پاڼې چې په دې مرض باندې مساب وي د هغه پاڼې دې هم قطع کړي له باغ نه دې لرې کړي او یو چېرته دې دفن کړي یا دې وسوځوي کله چې موږ او تاسې باغونه شاخه بوري کوو هغه شاخونه چې مریض دي وچ دي او په دې مرض باندې ککړ دي باید له بېخ نه قطع شي او له باغ څخه لرې شي وسوځول شي دویم نوي باغ په جوړولو کې هغه قلمې او هغه ریشه داره تاکونه انتخاب کو چې په دې مرض باندې مساب نه وي په حفظ الصحه کې باید هرزه بوټي په باغ کې دي وحشي تاکونه چې د باغ چر اطراف کې دي هغه باید قطع شي که چېرته د تاک پاڼې ډېرې زیاتې ګڼې وي 
باید په دغه وخت کې ته تاکونه شنوي کولای شي چې اضافي پاڼې قطع کړي تر څو په داخل د تاک کې هوا وچلېږي او شرایط د دې مرض لپاره غیر مساعد سی او تر څو انکشاف ونه کی کولای سی چې د شنې پاڼې هم قطع کی که چیرته په میخانیکی لاره باندې نو جواب ورنه که بیا کیمیاوي لاره ده په کیمیاوي کې کلات باغونه شنه سوي د دې لپاره یو کیمیاوي دوا ده کوپراویت بل نومیږي دوه ګرامه په یو لیتر اوبو کې باید واچول سی او په باغونه دوا پاشي سی چې په درې مرحلو کې دوا پاشي کیږي اول کله چې پاڼې د موږک د غوښ په اندازه وي دویم باد له ګل نه او دریم شل ورځې باد له دویمې دوا پاشي نه دغه طریقې دي چې د حاکین کولای سي د خپل تاکونه له دې بد او ناوړه مرض څخه یعنې له قرغنې څخه وساتي قرغنه یو ډول قارچ او فنګس دی چې په سترګو نه لیدل کیږي او په خاوره او ځینو نباتاتو کې موجود وي کله چې شرایط ورته برابر شي نو په فعالیت پیل کوي او تاک له حاصله لویږي ډېره مرتوبه هوا او د باغ ډېرو به کول دې قارچ ته د فعالیت زمینه برابروي د زراعت متخصصان هم وایي چې د تاکونو لپاره ډېر رطوبت ښه نه دی دوی په دې باور دي چې باغ باید له بیکاره بوټو څخه پاک وساتل شي په تاکونو ډېرې اوبه ونه لګول شي او په قرغنه اخته قاخونه باید ترې غوڅ او وسوځول شي په دې توګه کولی شو چې تر ډېره خپل باغونه له دې ناروغۍ خوندي وساتو قدر منو اوریدون کو د آبادۍ غږ د خپرونه زموږ همکار میراقا اعتبار د افغانستان په تعلیمی موسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه دا او زموږ نورې ټولې ښوونیزې خپرونې په انټرنیټ کې هم شته د انټرنیټي پاڼې پته ده تجلا ټکی اے ایف